তো এখানে স্ট্রেস স্ট্রেনের যে বেসিক জিনিসগুলো ছিল এগুলো তো আমরা মোটামুটি কতদিন করছিলাম এই যে আমরা কত দিনে আমরা যেটা এস এস ছিল সেগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে আপনার স্ট্রেস স্ট্রেনে কিভাবে টেনজাইল স্ট্রেস হয় কম্প্রেসিভ স্ট্রেস হয় এই জাতীয় যা কিছু আছে সবই মূলত আমরা বলছি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কোনো একটা প্রবলেম হয় নাই সবই বুঝতে পারছি এই ডায়াগ্রামটাও কতদিন করতে পারছি এর ভিতরে দেখা যাচ্ছে এই প্রপোর্শনাল পয়েন্ট ছিল এই যে আপনার এ পয়েন্ট যেটা এসে ছিল প্রপোর্শনাল পয়েন্ট বি পয়েন্ট যেটা ছিল সেটা হচ্ছে সি ইলাস্টিক লিমিট যেটা অর্থাৎ একটা যদি স্কেল টানলে সেটা কতদূর পর্যন্ত গেলে সেটা আবার ব্যাক করে আর এই পয়েন্টটা হচ্ছে সেই ব্যাকের ইস্যু না ইস্যুটা ছিল হচ্ছে এর স্ট্রেস আর স্ট্রেস যেটা সেটা হচ্ছে আপনার প্রপোর্শনাল থাকবে লিমিটটা থাকবে হলো প্রপোর্শনাল যেই প্রপোর্শনালিটির যে ভ্যালুটা সেই ভ্যালুটা হলো স্ট্রেস প্রপোর্শনাল টু স্ট্রেস এবং সেটার রেশিওটা হচ্ছে আপনার কত আপনার হচ্ছে এফ এরিয়া ই এর ভ্যালু কত এর ভ্যালু হচ্ছে আপনার 10 টু দি পাওয়ার আর সরি বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালের জন্য বিভিন্ন রকম এটাই ছিল আমাদের গত দিনের এর এছাড়া আরো বিভিন্ন রকম এর ছিল যে আমি ইয়েল পয়েন্ট করছিলাম তার ভিতরে আপার ইয়েল পয়েন্ট লোয়ার ইয়েল পয়েন্ট বিভিন্ন রকমের ভ্যালু দিয়ে আমরা করছিলাম আচ্ছা সাউন্ড কি ক্লিয়ার না কয়েকজন লিখতেছেন সাউন্ড ক্লিয়ার না না প্রচুর নয়েজ আসছে সাউন্ড প্রচুর নয়েজ আসছে স্যার কথা ভাই আজকে আজকে আসি মাঝে মাঝে ভিতর আজকে আসছে এখন কি আজকে আজকে আসছে আটটা এখন ঠিক আছে ভাই এখন ঠিক আছে ঠিক আছে কিন্তু নয়েজ আসছে সাউন্ড এখনো এর কথা সেট করতে ছিল তো এজন্য একটু আগে ওই তো না আচ্ছা তো হুকের সূত্র আমরা করছিলাম তো এখানে একবার কয়েকটা জিনিস আছে স্ট্রেন এর ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা তো ইন এর বিষয়ে আমরা শুধুমাত্র একটা স্টেপের স্ট্রেন করছিলাম সেটা ছিল কি সেটা ছিল দেখা যাচ্ছে আপনি এরকম ম্যাটেরিয়ালটা নিলেন এরকম ম্যাটেরিয়াল নিলেন সেক্ষেত্রে এর শুধুমাত্র লেন্থের চেঞ্জ আমরা ইস্যু মানে ক্যালকুলেশনে আনছিলাম দেখা যাচ্ছে যেখানে এখানে পি লোড যেখানে এটা হলো এরিয়া ক্রস সেকশন এরিয়া যেখানে এইটা হচ্ছে আপনার এটা হলো ডি ছিল সেক্ষেত্রে আপনার দেখা যাচ্ছে এটা চেঞ্জ হয়ে যখন এই পর্যন্ত আসছে তখন আমরা কি এল থেকে এই যে ডিসটেন্সের চেঞ্জ হলো এই যে এটার নাম দিছি আমরা ডেল্টা এল অথবা শুধু ডেল্টা তাহলে স্ট্রেন্থ যেটা এই স্ট্রেন্থকে আমরা বলছিলাম কি ডেল্টা ডিভাইডেড বাই এর অরিজিনাল লেন্থ এটা जेटाइस আর এই ডাইমেনশন যেটা সেটাকে যদি z এক্সিস ধরি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সে ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তিন দিকেই আপনার চেঞ্জ এর একটা অপশন থাকে তো তিন দিকে যে অপশন থাকে এই অপশনটা সম্পর্কে আমরা কোনটা থেকে জানতে পারি আমরা এই তিনটা দিকেই যে আপনার চেঞ্জ আসে এই চেঞ্জটা আমরা কোন দিক থেকে কোনটা হিসেবে জানতে পারি দেখুন একজন বলেন তো দেখি জোবার বলেন তো এটা এই যে চেঞ্জ হয় এই চেঞ্জটা আমরা কিভাবে জানতে পারি बेड़े जाए डेल्टा 
বলতে পারি এজ এ ভলিউম ইয়ার সেলস ডিভাইডেড বাই আপনার হচ্ছে এজ এ লেন্থ এজ এ সেলস বাই ডেল্টা এই যে সেন্সটা এটাই মূলত আমরা পয়েন্ট রেশিও দিয়ে করে থাকি এখন এটাকে আমরা ডেল্টা যদি বলি তাহলে কি d2 বাই d1 d2 মাইনাস d1 সে ক্ষেত্রে এটা কি d1 মাইনাস d2 হবে কারণ मैं डेल्टा नर्माल সিম্পল স্ট্রেন কিন্তু আমরা যদি ভলিউম স্ট্রেন চাই তাহলে হলো এটা আমাদের হচ্ছে ভলিউম চেঞ্জ হওয়ার জন্য এখন এখান থেকে আমরা বের করে ফেলতে পারি যে কতটুকু পরিমাণ ডায়ামিটার চেঞ্জ হচ্ছে এইটা হচ্ছে আপনার এটা এখন এটা সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে আবার দেখা যাচ্ছে কোন একটা স্পেয়ার স্পেরিকালের ক্ষেত্রে যদি হিসাব করেন এই হলো আপনার স্পেরিকাল সে ক্ষেত্রে আবার দেখা যাবে কি যে তিন দিকেই কি আপনার হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস এবং জেড অ্যাক্সিস তিন দিকেই सेम স্টাইলে এক্স ওয়াই तीन भल्यूम क्षेत्रेक्शन धीरे ए 
এই যে হলো হলো সিলিন্ডারটা এটা একটু আমার একটু মনে করায় দেন তো গত দিনের ক্লাসে যা যা বলছিলেন সেটা হলো সিলিন্ডার হ্যাঁ ভাই যেখানে মেটাল আছে আর কি হ্যাঁ এখানে তো আমার এটা কাজ হবে এরিয়াটা ক্যালকুলেশন করতে হবে আপ যেখানে মেটাল আছে অর্থাৎ ওই মেটালের ওই জায়গাটুকুই মূলত আসলে কি করতেছে ওকে রেজিস্ট করতেছে তাহলে এখানে রেজিস্টিং করতে কাজ করবে হ্যাঁ এখানে রেজিস্ট করতেছে মূলত আমি যে ইয়ে দিছি এখানে অ্যাকচুয়ালি কাজ করতেছে কি শুধু এই এরিয়াটুকু এখন যদি আমি ভিতরের এই এরিয়াটুকু অ্যাড করে দিই সেই ক্ষেত্রে কি হবে এই এরিয়াটাও যোগ হবে এইটাই যে এইটাই ছিল আমাদের জাস্ট কনসেপ্ট তো দেখো এই ম্যাথটা বেশ সেই আগে কতদিন আমি অলরেডি অনেক সুন্দর করে করাইছি এবং অনেক সুন্দর সুন্দর কনসেপ্ট আমরা পাইছিলাম এখান থেকে এটা নিয়ে ইনশাআল্লাহ কোনো প্রবলেম হবে না এখন এটা আমরা যেহেতু অলরেডি করে ফেলছি আমরা আরেকটা নিউ স্টাইলের আরেকটা ম্যাথ করি দেখেন এই ম্যাথটা আপনারা সবাই খেয়াল করেন ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সে আমরা আরেক এই কনসেপ্টের একটা ইয়া করাবো যেটাকে আমরা বলা হচ্ছে লামিস থিওরাম যেটা তো এখানে লামিস থিওরামটা আমরা ওই জায়গায় যে পাবো তার আগে এখানে একটু বলেন নি আপনারা লামিস থিওরাম সবাই জানেন যে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস ইন্টারমিডিয়েট আপনারা করছেন ক্লাস ভার্সিটি লেভেলও করছেন এই থিওরাম আপনারা জানেন যখন কোনো একটা পয়েন্টে তিনটা লোড টেনশন অবস্থায় থাকে অথবা কম্প্রেশন অবস্থায় এই অবস্থায় থাকে তাহলে লামিস থিওরাম অনুযায়ী এই যে এইটাকে এর অপোজিট এর যে অ্যাঙ্গেল এই অ্যাঙ্গেলটা যদি হয় থিটা আবার এই যে আপনার b যে ফোরটা এই যে a থেকে b পর্যন্ত এটা অবশ্য একটা টেনশনাল অবস্থায় আছে আমি যদি w যদি ওয়েট যদি নিচের দিকে দিই তার মানে এই ওয়েটটা কি তার প্রতিছে নিচের দিকে একটা ফোর্স তাহলে এইটা যদি আমি টানি রিঅ্যাকশন হিসেবে কি a b পার্টেও কি একটা ফোর্স আসবে যেটাকে আমি ফোর্স অফ रिवार्सिटेल সেটা সমান সমান হবে হচ্ছে আপনার আরেকটা যে ফোর্স আছে এফ অফ এ বি সেটা ডিভাইডেড বাই সাইন সেটা ডিভাইডেড বাই সাইন অ্যাঙ্গেল কত এখানে সি এ ডব্লিউ ওয়েট যেটা সেটা এখন এখানে অ্যাঙ্গেল কত দেখাচ্ছে এখানে অ্যাঙ্গেল দেখাচ্ছে হচ্ছে ফিফটি ডিগ্রি আর নিচে এখানে তো নাইনটি ডিগ্রি আছে তাহলে নব্বই হলো একশো চল্লিশ একশো চল্লিশ ঠিক একইভাবে এইটা সমান সমানই আবার কি দেখা যাচ্ছে কি এফ অফ কি আরেকটা ফোর্স আছে কি मानी परस्परिकल बुजते ज 
ट्रायंगल ट्रायंगल तो ना वो ही पॉइंट है ये तीन ता एक ही एक ता पॉइंट है तीन ता फोर्स कास्ट करती है एवं तो तो लेकिन हम लोग देखते हैं उसे डब्ल्यू नीचे दी के तार माने कि अवश्य रिएक्शन फोर्स ए बी बराबर आ रही है कि बराबर कास्ट करोगे अपन अपना तो जाने नहीं थी शुरू में बड़े पूरा एक टाइयर 360 डिग्री एंगल अपन ये खाने जो तो भालू देखा ही दिखते जो ये तो तीरिश डिग्री ताले की तीरिश है नौ बॉय मिले हो भी होल लोग एक सौ पीस ये खाने पंतोस डिग्री बोलते ताले ये तो हो भी कि पंतोस जो नौ बॉय मन एक सौ चल ली � साइनर ऑपोजिट है कौन एंगल है साइनर ये डब्ल्यू एर ऑपोजिट है ऐसे एक तो नहीं एंगल एक ही भावे की ये बी एर ऑपोजिट है ऐसे कौन था ये तो ऐसे हम लोग ये बी एर ऑपोजिट है ठीक है एक ही भावे थी ता वन कौन था ऐसे ये जे ए सी एर ऑपोजिट है ये हम लोग अपने एंगल नहीं आप बोलते तो ये टाके अपन ट्रायंगल लिस्ट आप लिखते वाले ट्रायंगल लिस्ट आप लिख लिखे होंगे जब नेटा के आपने जो नीचे दिखे दिखते हैं ये तो देखें एक दम नीचे दिखे के से एक दम सुधर सुधी अब ये तो की एक दम एक जो भी आपने सिमिलर लिस्ट ले भावे दें आर ये तो जो था एक एक बार मिला नोट जो ना ए डिरेक्शन में दिए दिलन ताले ये तो किंतु एक तो ट्रायंगल है ये गलो ये तो के अपना रोज से क्या ट्रायंगुलर थियोरम दायो करती पड़े ट्रायंगुलर थियोरम देखिए वो इटा वैकी रो जस्ट एंगल एंगल तो छोटो है जाए किंतु उनका one eighty degree, one point eighty degree माने कि one eighty degree minus उससे sixty degree तो आपने लातो सवाई जाने हैं जैसे sine रूप देखी है ये one eighty माने को तो ninety गुन दुई ninety गुन दुई शेके तेरे आपने की कोते बने ninety गुन दुई होले आपने जो जो हम लोग जो intermediate को रियाज की जो ये भावे जो ये बराबर घूर रूपे अपने इटा तो sine री घर sine अब कौसे केर घर तो ले घरे sine positive आ साइन साइन ही था क्या रेख खाने होलो सिक्सटी तो एक खाने आपने जेटा पावेन होलो साइन एक्सो बीस डिग्री एक खाने ऐसे शेटा ए ट्रायंगल हो हुए जावे शेटा होलो साइन सिक्सटी डिग्री जस्ट एक तो ये ते फर्स्ट ओक्वर थी जेटा हम रे एक खाने पास की साइन या शेटा वो एक खाने जे साइन सिक्सटी डिग्री जाते की कोते वाले फॉलो नहीं करने देखने बोलते हैं लार्ज डी डिटरमाइन डी लार्जेस्ट वेट तो हमने लार्जेस्ट वेट का कोतो होगा तो ले हम लोग इकने मशीन डिजाइन है इसलिए तो इसलिए लार्ज इकने कोतो लार्जेस्ट वेट पर इकने मैक्सिमम कोतो वेट हम बताते हैं ताते जेटा कैन बी सपोर्टेड बाय टू वर्ड ए बोलते हैं एट अमी एक्शन के जो एट दिए दिसी बा पश्चों के जो एट दिए दिसी पहले एबीएस एसीएल से रिएक्शन करते हो किंतु इधर तो हमारे थोड़ी तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ए मटेरियल ही स्ट्रेंथ करते हो एक है ना मटेरियल बोलते कि बोलते हो मतलब कौन मटेरियल होते बारे आइडिया करने तो तो एक जोन बोलते हैं क्या कौन से वेज़ बारे बस बस क्या सेंड आ सेंड तुम दूसरे ना वो वेटर और जिनिस्टर ये खाने जाने में बैठे नहीं आलोचना स्टील वायर स्टील वायर स्टील वायर उठा क्लास में मनोज की थक चाहिए जिनको जी जी लेकिन तो मार्क कट दी थी क्लास में परफॉर्मेंस शुरू करे अरे ऐसे टू वायर इकने बोले थे इसे दो इच्छा वायर हम रहे इकने डिजाइन कर बोलते हैं सॉलिड मैकेनिक्स से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इकने कोन मटेरियल इकने तो वेट तो बोले थे इसे ये तो वेट नियम देते हैं सिंटा ना इकने वेट दिस इस तले शुद्ध कर बेके स्ट्रेस हो बे कारो करे आम इसे मटेरियल तो दिखती 
আমরা এই ওয়্যার এর স্ট্রেন্থ নিয়ে আলোচনা করব যেটা স্ট্রেন্থ অফ ম্যাটেরিয়ালের সাবজেক্টের টপিক ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স বলে আমরা দিতাম এখানে জাস্ট রিঅ্যাকশন কত কিন্তু এই ম্যাটেরিয়ালটা কতটুকু লোড সহ্য করতে পারবে এই বিষয়ে আমাদের আলোচনা এই জন্য তো এখানে বলছে ডিটারমাইন দা লার্জেস্ট ওয়েট যে এই ম্যাটেরিয়ালটা এটা তার তো আর এমন না যে এটাকে আমি 1000 কেজি 1 কোটি কেজি দিলাম আর তার ঠিকঠাক থাকবে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স বলে ও দেখাচ্ছে যে 1 কোটি পরিমাণ क्षमता डब्ल्यूआई আমি যদি লামিস পিরাম দিই তাহলে তো লামিস পিরাম অনুযায়ী এটা কত হবে এটা হবে হলো 100 ডিগ্রি সাইন হ্যাঁ 100 ডিগ্রি সাইন 100 মানে তো আমরা জানি কত সাইন 100 মানে কত ওই 180 80 তাহলে সাইন 100 যা শুধুমাত্র সাইন 80 ওটা একই কথা আর কি আর এখানে এটা সমান সমান t অফ ac বাই সাইন 60 যেটা t অফ ac বাই কি সাইন 120 ডিগ্রি আমরা লিখতে পারতাম ওই যে লামিস পিরাম কিন্তু এখানে ফোর্স পলিগন যেটা সেটাতে হচ্ছে 60 আর 40 ডিগ্রি কত এই যে 40 মানে হচ্ছে আপনার যে সাইন হচ্ছে 100 40 ডিগ্রি যেটা সেটা 180 থেকে 40 বাদ দিলেই হচ্ছে 40 থাকে তো সেই জন্য এখানে কি 140 এর বদলে লিখতে শুধু 40 যেটা আসছে কি পলিগন থিওরাম থেকে কিন্তু এটাকে যদি আমি এই থিওরামে বলি তাহলে হয়ে যাবে কত 140 এটা क्या সিগমা ইনটু এ তাহলে এখানে কিন্তু সিগমার ভ্যালু বলে দেওয়া আছে সিগমার ভ্যালু কত ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 30 বলতে এরা এরা বলছে ম্যাক্সিমাম 30 আর এরিয়া তো আমাদের জানা আছে 0. আচ্ছা এবি এর জন্য হচ্ছে 0.4 আর এসি এর জন্য হচ্ছে 0.5 এসি হচ্ছে 0.5 দুটোর জন্য আলাদা এটা কিন্তু আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে তাহলে এখানে আমরা এবি নিয়ে আলোচনা করতেছি তাহলে কি এবি নিয়ে যদি আলোচনা করি তাহলে এখানে এ এর ভ্যালু দেব কত এবি এর জন্য কত 0. আর সিগমা এর ভ্যালু কত সিগমা এর ভ্যালু তো আমাদের বলে দিয়েছে 30 কেএসআই 30 কেএসআই এর উপরে আমরা যাইতে পারবো না তাহলে এইটার সাথে এর ডব্লিউ এর রিলেশন কত হচ্ছে এটা তাহলে ওভারঅল এখানে ডব্লিউ আমাদের পাচ্ছি কত এই ইটার জন্য স্ট্রেস অনুযায়ী হচ্ছে ডব্লিউ এর ভ্যালু পাচ্ছি 18.4 ঠিক একই ভাবে এসি এর জন্য আমরা যদি ব্যবহার করি এবার এসি এর জন্য ঠিক আছে তো ওইভাবে এসি এর জন্য বসালাম তার কিন্তু দুইটা সেম ম্যাটেরিয়ালের তাহলে কি তার যেহেতু দুইটা সেম ম্যাটেরিয়ালের তাহলে এটা যদি 30 কেএসআই দিই তাহলে এটাও দেব 30 কেএসআই দুইটার মধ্যে তো পার্থক্য নাই सेम তার তাহলে ওভারঅল এখানে ডব্লিউ এর ভ্যালু আসছে আগে তা যেভাবে বললাম এটাও তো 70.1 আসলো এখন আমাকে বলেন যে এ বি এর জন্য আসলো ডব্লিউ ব্যবহার করতে পারবো এ বি এর তারের জন্য মনে করেন যে আপনি একজন লোক হচ্ছেন এ বি তার আর এ সি তার হলো আরেকজন ঠিক আছে মনে করো সোহেল হচ্ছে তোমার এ বি তার সোহেল তুমি হলে এ বি তার ঠিক আছে আর শাওন হলো এ সি তার তাহলে সোহেল বলো আর শাওন দুইজন কম্পেয়ার করে বলো যে কোন ওয়েটটা আমাদের জন্য নেওয়া ভালো আ এ সিটা নেওয়া ভালো হবে এ সি নেওয়া ভালো বাবা শাওন শাওন ঘোষ এ সি এ সি কেন আর যদি এ বি এ বি এর যে 18.4 ওইটা যদি নেই তাহলে হচ্ছে যে এ সিটা ছেড়ে যাবে तुम्हें सहयोग करते 
কিন্তু শাওন সেটা সহ্য করতে পারবে না শাওন 17 দশমিক একই ছেড়ে যাবে এখন কি এই দুইটার একটা ফেলিয়ার মানে কি পুরোটারে ফেলিয়ার না জি তাহলে পুরোটারে যে কোনো একটা ফেলিয়ার মানে হচ্ছে পুরোটা ফেলিয়ার তার মানে আমরা অবশ্যই কি লোড সর্বনিম্ন লোডটা নেব ডিজাইনের ক্ষেত্রে কি আমরা সেফ যেটা হয় সেটা নেব আমরা স্ট্রেস যদি আমাদের বলতো এখানে তাহলে স্ট্রেস তার নাম নিতাম কোনটা স্ট্রেস কোনটা নিতাম বড়টা নিতাম না ছোট নিতাম স্ট্রেস বাই ম্যাক্সিমাম ধরে নিতাম ম্যাক্সিমাম ধরে আচ্ছা স্ট্রেস এর কারণে सपोज লোড আমাদের ফিক্স করে দিল এটা কারণে দেখা যাচ্ছে এ বি এর জন্য একটা ভ্যালু আসলো 0.4 আর হচ্ছে এ সি এর জন্য আসলো তারের রেড ডায়ামিটার যেটা সেটা আসলো 0.5 डायबिटर ছিড়বে কোনটা তাহলে এ বি ছিড়বে না এ সি ছিড়বে যদি কম ডায়াড পিটা তা নি জে ডা কম হয় শেডে এ বি কম সো এ বি সি এ বি কম তাই এ বি তো বলতেছে যে আমাকে 0.4 ডায়াম ডায়ামিটার ওয়ালা তার প্লে যথেষ্ট তাহলে আমি এ বি কে এবং এ সি কে যদি 0.4 ডায়ামিটার ওয়ালা তার দিই তাহলে কোনটা ছিড়বে এ বি ছিড়বে না এ সি ছিড়বে বুঝে নিবে আর তো মানে আমি বলতে যাচ্ছি যে এখানে এ বি বলতিছে আমাকে 0.4 वाला তার দাও আর এ সি বলতিছে 0.5 वाला তার দাও তাহলে আমি দেখা যাচ্ছে 0.4 वाला তার দিলাম তাহলে এখানে কোনটা আমার জন্য মানে আমার দেয়া উচিত তৌসিফ তৌসিফ বলবে এটা তৌসিফ মাহবুব 0.5 0.5 তো উচিত কেন মানে আমি বলতিছি 5 তো দেবই কারণ যেহেতু 0.55 দিলে আমার সেফ হবে কিন্তু এটা मोटा तार दरकार मोटा মানে ভাই ডায়ামিটারের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে লোয়ার ভ্যালুটা হচ্ছে যে নিতে হবে তাই তো না না ডায়ামিটারের জন্য লোয়ার ভ্যালুটা নিলে যেটাতে আপার ভ্যালু সাপোর্ট করার কথা যেটার জন্য আপার ভ্যালু বলছে যে আমাকে মোটা দাও সে তো ফেল ফেলিয়ার হয়ে যাবে কারণ এ সি তারের জন্য দরকার হলো 0.5 বেশি দরকার তাহলে কি আমি যদি সি কোন তার দিই দুইটাতেই मान कम डायमिटारेमेंगल देव তাহলে আমাকে কোন অ্যাঙ্গেলটা দিয়ে এটা সেফ হবে এই 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এরটা চেঞ্জ করে আমি বাড়াবো নাকি 50 কে চেঞ্জ করে কমাবো
এটা অবশ্য একটু ডিপ চিন্তা ভাবনার বিষয় এগুলো সুমন সুমন কুমার পাল এটা বলেন তো দেখি যে এ বি আর এসি এর ভিতরে কোনটাই লোড বেশি করতেছে এই ফিগার অনুযায়ী ন্যাচারাল কনসেপ্ট সুমন আছেন না সুমন কুমার পাল জি ভাই আছে তাহলে এটার জন্য আমার মানে এই ফিগার থেকে কি বোঝা যাচ্ছে যে এ বি তে লোড বেশি করতেছে রিঅ্যাকশন বেশি করতেছে নাকি এসি তে রিঅ্যাকশন বেশি করতেছে এই ফিগার অনুযায়ী তো এ বি তে লোড বেশি করতেছে এ বি তে লোড বেশি করতেছে হ্যাঁ এসি তো কম করতেছে কিভাবে বুঝছেন ভাই এখানে ওয়েটটা তো এক ইকুয়ালি নিচের দিকে কাজ করতেছে এই অ্যাঙ্গেল অনুসারে যে আমরা যে ক্যালকুলেশন করছি বা এর যে ক্রস সেকশনাল এরিয়া দেওয়া আছে এখান থেকে তো আমরা ফোর্সটা বের করছি ডাব তো এই জিনিসগুলো মিলেই তো আপনার এই এবি ফোর্স উপর বেশি টান পড়ছে বেশি ফোর্স পড়ছে আচ্ছা আপনাদের বলি এখানে আপনারা সব সময় মানে বুঝে রাখবেন যে যে লোডটা এটা হলে 100% এটা হলে 100% আপনার কি সোজা যদি থাকতো তাহলে সবচেয়ে বেশি লোড পড়তে হচ্ছে এটার কারণে তো এটা যত বেশি ডানে বা বামে ঝুঁকবে তত বেশি ওর কি टर 0.6527 সেখানে এটার কত এটার হচ্ছে পয়েন্ট এসি এর সেখানে পাচ্ছি পয়েন্ট 8794 তাহলে ওয়েটের কত অংশ এটা হচ্ছে প্রায় পয়েন্ট 9 এই 0.888 0.88 সেখানে এটা হচ্ছে 0.65 তাহলে কি 0.88 টা বড় না এসি এর যে রিঅ্যাকশন তাহলে যেটা যত বেশি টিল করবে সেটা রিয়াকশন তত কমে যাবে এটা আপনার ম্যাপ করতে করতে আরো বেশি প্র্যাকটিক্যাল বুঝতে পারবেন যখন ওই ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক্স এর ম্যাপ করবেন তখন আরো বেশি আর কি প্র্যাকটিক্যালি আর কি এগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে যাই হোক এটা আমি একটা ধারণা দিয়ে রাখলাম তাহলে আমরা এখানে মূলত বেসিক ধারণা পেলাম কি সে রিয়াকশনের আর সেফ লোডের ক্ষেত্রে আমরা কি করব যেটা লোড কম হবে সেটা নিব আর রেড ডায়ামিটারের ক্ষেত্রে আমরা যেটা ডায়ামিটার বেশি হবে সেটা নিব এটা আমরা ওই যে আরো বেশি প্রেসার ভেসেলের টপিক করব যখন তখন দেখা যাবে যে কি থিকনেস যেটা বেশি সেটা নিব আবার দেখা যাচ্ছে ডায়ামিটার যত কম হবে তত আমাদের সুবিধা প্রেসার যত কম হবে তত সুবিধা এই ভাবে আমরা মনে করতে পারি এটা জাস্ট একটা ডিজাইন আচ্ছা তো পরেরটা আগাই আচ্ছা এবার আমরা একটা ইয়েতে টপিকে যাই এই টাইপের জিনিস এটা এই টাইপের জিনিস এখানে দেখাচ্ছে কি একটা হোমোজেনাস 800 কেজি বার 800 কেজি বার এবি ওই এবি কই এই যে এইটা হলো 800 কেজি বার ठीक है যেটা একটা বড় তার আর একটা ছোট তার অবশ্যই কি বড় তার আর ছোট তারের ক্ষেত্রে একটা লোডের একটা ইস্যু আসবে এখানে তাহলে ইফ দা স্ট্রেস ইজ নট এক্সিডেড টু 90 মেগাপাস্কেল ব্রোঞ্জ ব্রোঞ্জের জন্য কত ব্রোঞ্জের জন্য 90 মেগাপাস্কেল মানে সে সহ্য করতে পারবে মানে তার যে সহ্য ক্ষমতা স্ট্রেস তার যে পীড়ন তার পীড়ন হওয়ার যে সহ্য ক্ষমতা যেটা সেই সহ্য ক্ষমতা হচ্ছে ব্রোঞ্জের জন্য 90 আর স্টিলের জন্য কত স্টিলের জন্য 120 তাহলে ব্রোঞ্জের থেকে অবশ্য বোঝাতে স্টিলটা একটু শক্ত সে বেশি সহ্য করতে পারে ব্রোঞ্জ এখানে 90 মেগাপাস্কেল সহ্য করতে পারে সেখানে স্টিল পারে 130 মেগাপাস্কেল এখন বলা হচ্ছে যে ক্যালকুলেট দা স্মলেস্ট এরিয়া অফ ইচ কেবল এই স্মলেস্ট শব্দটাই এই ম্যাথের জন্য সবচেয়ে জরুরি এই স্মলেস্ট নিয়েই দেখবেন এখানে আমাদের কনসেপ্টটা আছে স্মলেস্ট বলতে যে আসলে কি সবচেয়ে ছোট বুঝাই নাকি এখানে অন্য কোনো কিছু ধারণা পাবো এটাই হলো এখানকার মেন আচ্ছা তো আসেন আমরা দেখি তো প্রথমে আমাদের 
ইঞ্জিনের মেকানিক 3 অনুযায়ী ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ড্র করতে হবে দেখো যে আমাদের আগেরটা যেভাবে দেখছিলাম না ওই যে আগের ম্যাথে যেভাবে টি অফ এ বি আর টি অফ এ সি দুটাতে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লোড আসছে একটাতে আসছে কত আপনার 0.88 আরেকটাতে আসছে 0.65 परसेंटेज আছে তো এখন আমাদের বলে দিছে 800 কেজি বলে দিছে আগেরটা তো ডব্লিউ ছিল তাহলে এবার আমরা डायरेक्टली সেরকম একটা ভ্যালু পাবো তো দেখেন আমরা জানি প্রত্যেকটা জিনিসের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিতে হচ্ছে লোড কাজ করে তাহলে রিঅ্যাকশন কাজ করবে কোথায় এটা যে দুটো সাপোর্ট করে আছে সেই দুটো তো অবশ্যই রিঅ্যাকশন দেবে তাহলে আমরা নরমালি জানি যে এটা যদি পি হয় তাহলে অবশ্যই এটা হবে কি পি বাই 2 এটাও হবে কি পি বাই 2 যেহেতু সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি মিডিলে কাজ করছে তার মানে কি এর দুই পাশে কি অর্ধেক অর্ধেক ভাবে ভাগ হয়ে যাবে দুইজনই সমান পরিমাণ লোড শেয়ার করবে এখন লোড যদি শেয়ার করে তাহলে কি একজনের উপরে একটা লোড আসবে একজনের উপরে মানে सेम লোড আসবে কিন্তু দুইজনেরই সহ্য করার ক্ষমতার উপরে একটা বিষয় আসবে দুইজনই শেয়ার করতে सेम কিন্তু একজন দেখা যাচ্ছে 90 সহ্য করতে পারে আরেকজন সহ্য করতে পারে 120 তাহলে আমার কি পরিমাণ হচ্ছে গা লোড দেয়ার দরকার এখন আগের ম্যাথে কিন্তু w এর ভ্যালু নিয়ে আমরা কাজ করছিলাম w এর ভ্যালু নিয়ে কাজ করছিলাম এখানে আমার w কত ছিল কিন্তু এবার কিন্তু w বলে দিছে 800 কেজি ডাইরেক্ট বলে দিছে ঠিক আছে এখন আমাকে বলতে যে ওই যে একটু আগে যেটা বললাম ডায়ামিটারের ইস্যু এইবার সেটা বলতে যে ক্যালকুলেট দা smallest area calculate the smallest area ekhon amake just ager math er concept theke apnar apnara bolben je smallest area je rokom ami diameter bujhaichi tar mane ekhane amra kon dhoroner area nebo ekhane amra kon dhoroner area nebo wali ullah sa wali ullah amra smallest bolte ki beshi area jeta seta nibo naki kom area jeta seta nibo sa wali ullah शांति एरिया তাহলে দুইটা আমার আসবে ব্রোঞ্জের জন্য একটা আসবে স্টিলের জন্য একটা আসবে আমরা কোনটা নিব মোটাটা নিব না ত্রিকোণটা নিব মোটাটা মোটাটা নিব কেন কারণ হচ্ছে যে মোটাটা দুইটাতে দিলে আর কি জিনিসটা স্টেবল থাকবে না ত্রিকোণ দিলে তো একটাতে স্টেবল থাকবে আর একটা ছেড়ে দেবে আর কি তাহলে এখানে যে স্মলেস্ট বলতে এই স্মলেস্ট বলতে তাহলে কি বুঝানো হচ্ছে তাহলে এই শব্দটা খালি আমাকে বললেই ক্লিয়ার এই বিষয়টা सपोज ব্রোঞ্জের জন্য আমি আমি বলবো হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন বলেন অবশ্যই মানে এখানে বলতে স্মলেস্ট এরিয়া মানে সর্ব নিম্ন কত এরিয়া থাকলে দুইটা স্টেবল থাকবে এটা তার মানে হচ্ছে যে এখানে সবচেয়ে বড় যে ভ্যালুটা সেটাই নিব কারণ হবে এটা সর্বনিম্ন থাকলে দুইটা একেবারে থাকবে এখন এটার যদি বেশি থাকে তাহলে আরো স্টেবল থাকবে ব্যাপারটা এরকম এখন 10 এর থেকে তো ছোট 5 তাহলে স্মলেস্ট হিসাব অনুযায়ী 5 হওয়ার কথা না 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 এখানে শুধু 10 হবে কারণ আচ্ছা ভাই আমি বলতে পারবো হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই ওখানে আর কি স্মলে বড়টা নেওয়া লাগবে বড়টা নিলে আপনার যে পি ফোর্স ওই ফোর্সের মানটা কম আসবে ইকুয়েশন অনুযায়ী अवश्य खरचे 
তাহলে অবশ্যই আমরা কস্ট এফিসিয়েন্টে চিন্তা করব কিন্তু মনে করেন বিল্ডিং বানাইলাম আপনার এই লোডটা কারণে পাঁচ নেওয়ার কারণে তারটা ছিড়ে গেল তাহলে মানে কি 90 সহ্য করতে পারে আর এই সহ্য করতে 120 তাহলে কি যে 120 সহ্য করতে পারতেছে না তার জন্য এই সহ্যটা ছিড়ে যাবে তার মানে কি যেহেতু এটা ডিজাইনের ইস্যু চলে আসে সেই জন্য আমরা নিব কি পাঁচের বদলে 10 কিন্তু এটা যদি ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক্সের মত হতো বা কস্ট এফিসিয়েন্ট কোনটাইতে ভালো সেই ক্ষেত্রে আমরা পাঁচ নিতাম এই জিনিসটুকু খালি আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে আমাদের হয়ে যাবে তাহলে এটা আর আগের ম্যাথের ভিতরে কোনো পার্থক্য নাই জাস্ট কি আমাদের এই বিষয়টা বোঝার ব্যাপার শুধু মাত্র আগেটা যেভাবে লোড নিছি এটা সেভাবে আমরা এগোবো তাহলে আগেটা এটা তো স্ট্রেস দুইটা আলাদা আলাদা দিছে 90 আর 120 তাহলে এখানেও আমরা কি করব আগে আগের ম্যাথে তো আপনারা স্ট্রেস দিয়েছিল একটা ছিল শুধুমাত্র দুইটা তারই सेम ম্যাটেরিয়ালের 30 কেস আইটি কিন্তু এখানে দুইটা তার আলাদা ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে এটা ব্রাস আর একটা হলো ব্রোঞ্জ भलो प्रत्येक स्टील बत्तीटेरियल আর ব্রোঞ্জের জন্য যদি 43.6 দিই তাহলে সেট থাকবে আমাকে এই মানে কমন ডায়ামিটার কিন্তু বলে নাই আমাকে বলছে স্মলেস্ট এরিয়া অফ ইস কেবল তাহলে আমার এখানে কি ওই যে একটু আগে যে 5 আর 10 নিয়ে দুইটার কথা বললাম না সেই ক্ষেত্রে 5 এর आंसर 10 এর आंसर দুইটা आंसर তবে আমাকে ইন্ডিভিজুয়ালি লিখে আসতে হবে 5 হলো ব্রোঞ্জের জন্য 10 হলো স্টিলের জন্য তো দুই आंसर 5 আর 10 না টিপিক্যালি আমি বোঝানো সুবিধা থেকে বলছি কিন্তু যদি বলতে যে ক্যালকুলেট দা কমন ডায়ামিটার যেটা টেক নিতে হবে সেটা দিতে অবশ্যই যেটা বড় সেটা 43 দশমিক এই জায়গাটুকু একটু খেয়াল করতে হবে এগুলোর কারণে 50% নাম্বার কাটা হয়ে যায় ঠিক আছে কথাগুলো একটু ভালো মতো পড়তে হবে এই যে ইস শব্দটা দিছে না এইখানের ভিতরেই মূলত মার্ক আছে এখানে आंसर দুইটাই এই তো কোন ধরে আমি কিন্তু ওই আগের ম্যাথের সাথে কিন্তু জাস্ট অমিল আছে এই জায়গাটুকু এই জিনিসটাকে মূলত ফোকাস করলাম এত কিছু যে आंसर দুইটাই এখানে डायग्राम তবে গতদিন আমরা শুধু স্ট্রেস বের করছি ডিফ্লেকশন বের করছি আজকে আমরা ডিজাইনের বিষয় নিয়ে কথা বলবো দেখেন এখানে প্রশ্ন কি যে অ্যালুমিনিয়াম রড ইজ তিন চার দিক থেকে কিন্তু ম্যাটেরিয়াল ফার্স্ট ইজ স্টিল তারপর অ্যালুমিনিয়াম তারপর ব্রোঞ্জ অ্যালুমিনিয়াম রড ইজ রিজিলি অ্যাটাচ বিটুইন স্টিল এবং ব্রোঞ্জ রড আর এস ফোন ইন ফিগার অ্যাক্রিয়াল লোডস আর अप्लाइड এট দা পজিশন ইন্ডিকেটেড এন্ড দা ম্যাক্সিমাম ভ্যালুস অফ পি দ্যাট উইল নট টেক ইট অর্থাৎ এখানে বলছে যে আমাকে नर्माल এখানে যেহেতু আমাদের ডিফ্লেকশন নিয়ে আমাদের কাজ না আমাদের কাজ হলো এখানে স্ট্রেস নেই তো আমরা স্ট্রেস নিয়ে দেখি কত আসে এখানে আপনার হচ্ছে এখানে আসে -5p তাহলে এখানে -5p কে আমরা 5p ধরতে পারি 
কম্প্রেশন হোক টেনসাইল হোক যাই হোক আমাদের এটা নিয়ে সমস্যা হবে না এই 5p সমান সমান কত হবে p সমান সমান সিগমা তাহলে এটা হবে কি স্টিল এর স্টিল আর এরিয়া হবে স্টিল এর এরিয়া এই ভাবে তিনটার জন্যই আমরা নেব তিনটার জন্যই আমরা নেব তাহলে এই ভাবে নিয়ে আমাদের যেটাই হচ্ছে কা দেখা যাবে কি লোড সবচেয়ে কম হবে আমরা সেটা নেব কারণ কি কোন একটা যদি লোড বেশি হয়ে যায় ঠিক আছে এখন আপনারা বলেন তো এইটার ক্ষেত্রে আমরা তিনটা লোডই কেন ইন্ডিভিজুয়াল নিলাম না আগে তাই যেভাবে ডায়ামিটার দুইটা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যানসার ছিল এইটাতে কেন হচ্ছে না সেটা এটা কি বলবে আনামুল আনামুল আপ বলেন তো এইটার অ্যানসার কেন পি এর পি এর অ্যানসার সেফ লোড শুধুমাত্র একটা হচ্ছে আগে তার তো ডায়ামিটার আমি দুইটাই অ্যানসার বলছি এটাই কেন আপনার লোড लोड मैं <laughs> छत्तीसमियम मेटेरियल टोटल क्षेत्र कहनी कम 
এর ভিতরে কোনো পজিশনে সেম এর ভিতরে কোনো অ্যাঙ্গুলার ডিফ্লেকশন হবে না যদি বাঁকে তাহলে একদম সোজা ভাবে নামবে এই জন্য এটা হচ্ছে রিজিড পার তো ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স এর আর সলিড মেকানিক্স এর ভিতরে এটাই পার্থক্য ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স এ যা কিছু সব কিছুকে ধরে নেওয়া হয় হলো রিজিড 100% রিজিড কিন্তু সলিড মেকানিক্স এ সব কিছু 100% রিজিড ধরা হয় না তার প্রমাণ কি বলেন তো ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স এ 100% রিজিড ধরি আর সলিড মেকানিক্স এ 100% রিজিড ধরি না এটার একটা উদাহরণ দেন তো দেখি লাস্ট ক্লাস আর আজকের ক্লাসের ভিতরে যা যা আমরা বুঝলাম সালাউদ্দিন মানে রিজিড বারের উদাহরণ হুম মানে এই দুইটা যে হয় না এটার একটা एग्जांपल বলেন তো দেখি আপনি দুইটার ভিতরে একটু কম্প্যারিজন করে যেমন গত ক্লাসেই কিন্তু আমি এটার মানে এই জিনিসটা আমরা আলোচনা করে ফেলছি অলরেডি উদাহরণটা আলোচনা করে ফেলছি জাস্ট ওই উদাহরণের কনসেপ্টে আপনি খালি এটা বলবেন তো ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সে রিজিড ধরি রিজিড ধরি আর এখানে রিজিড ধরা হয় না ভাই ওখানে বলতে পারলাম না ঠিক মতো আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা এখন এখানে দেখেন যে আমরা যখন এখানে যখন ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সে এভাবে আলোচনা করি তখন কিন্তু দেখা যায় যে কি একে যদি এইদিকে লোড দিই মনে করেন এখানে একটা বারের সাথে আটকানো আছে এখানে জায়গাটা আটকানো আছে আমরা কি ম্যাথ করার সময় শুধুমাত্র এখানে রিয়াকশন দিই কি এখানে পি ফোর্স দিলে এখানেও কি উল্টা দিকে পি ফোর্স কিন্তু সলিড মেকানিক্স এ এসছে কিন্তু এর ডিফ্লেকশন আমরা বের করি কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স এ কিন্তু এটা করি না সলিড মেকানিক্স এ বাই স্ট্রেন্থ অফ ম্যাটেরিয়ালে এর ডিফ্লেকশনও বের করা হয় যে ধরা হয় যে হ্যাঁ এর একটা লোড দিলে এর ডিফ্লেকশন হবে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স এ এটা করা হয় না ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স এ তো মেকানিক্সে ধরে নেওয়া হয় যে এর কোনো ডিফ্লেকশনই হবে না এটা পুরো পুরো রিজিড এটাই হলো রিজিড বার বলতে যেটা বোঝায় সেটা জিনিসটা ক্লিয়ার জি ভাই এটাই হলো ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স আর সলিড মেকানিক্স এর পার্থক্য সলিড মেকানিক্স এ ধরে নেওয়া হয় যে এটা 100% রিজিড না যত শক্ত ম্যাটেরিয়ালই হোক যত লো শক্ত লোহাই হোক না কেন একে একটা লোড দিলে এর ন্যূনতম হলেও কিছু একটা ডিফ্লেকশন হবে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স এ ধরে নেওয়া হয় এর কোনো ডিফ্লেকশন নাই ঠিক আছে এটাই হলো দুইটা সাবজেক্টের মধ্যে পার্থক্য এখন দেখেন বলতে এইটা সাপোর্টেড একটা লোড ডিটারমাইন দা লার্জেস্ট লোড সর্বোচ্চ লোড কত হবে পি যেটা ক্যান বি अप्लाइड এট টি এই সি পয়েন্টে যে পি লোডটা দেওয়া হয়েছে এটা সর্বোচ্চ আমি কত করতে পারবো যাতে সর্বোচ্চ লোড কত করতে পারবো যাতে কি হবে আপনার রড হচ্ছে স্টিল রড ইজ লিমিটেড টু হচ্ছে 30 কেএসআই এখন বলেন তো দেখি এখানে কোনটা বোঝানো হচ্ছে 30 কেএসআই এটা কি এইটাকে বোঝানো হচ্ছে নাকি এই এবিসি রডটাকে বোঝানো হচ্ছে আলোচনা নাই আমাদের আলোচনা হবে হলো এই স্টিল রডে যেহেতু স্ট্রেস এর প্রসঙ্গ চলে আসছে তার মানে কি এখানে স্ট্রেন্থ অফ ম্যাটেরিয়াল সাবজেক্ট আলোচনা ঠিক আছে কিন্তু এটা যেহেতু রিজিড বলে দিয়েছে তাহলে এখানে আমরা সলিড মেকানিক্স এর কোনো আলোচনা করব না এই বার নিয়ে আমাদের আলোচনা নাই আমাদের আবার আলোচনা হবে এই রড নিয়ে যেহেতু এটার ভিতরে একটা স্ট্রেস এর একটা লিমিট আছে লিমিটেড টু এত 30 এর উপরে করলে ফেল করবে কিন্তু এই বারটাকে আপনি যত লোডই দেন না কেন এবিসি এর কোনো ফেলিয়ার নেই কারণ এটা রিজিড তাহলে বলতে কি এন্ড দা ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট অন অফ ইন সি মাস not exit তার মানে পয়েন্ট 1 এর বেশি এর কোনো ডিফ্লেকশন হবে না তাহলে কি ন্যাচারালি কি হতে পারে আপনারা যদি এই রডটাতে যদি আপনি ডিফ্লেকশন করেন তার মানে কি সি পয়েন্টের লোডের কারণে এই রকম ভাবে এর একটা চেঞ্জ আসবে এবং এখানে যে কথাটা বলতিছে এই কথাটা বলার মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে যে সি পয়েন্ট থেকে এই যে এই পর্যন্ত যে আসছে এর মাধ্যমে যে ডিফ্লেকশনটা হচ্ছে এই যে এই যে মানে সি পয়েন্টে তো ডিফ্লেকশন না এটা হচ্ছে আপনার সি পয়েন্টটা 0.1 ইঞ্চের বেশি যাবে না এটাই মূলত বলতেছে এখানে এর বেশি হবে না তাহলে আমরা ধরে নিলাম সি পয়েন্টে এত পরিমাণ লোড দেব পি লোডটা এত পরিমাণ হবে যাতে 
कत लोड दी मूलतना 
আর হচ্ছে এই এই সিগমার এ দিয়ে আমরা মূলত এখানে এই পিটা বের করব সিগমার ভ্যালু কত সিগমার ভ্যালু হলো এখানে 30 কে এস আই আর এরিয়া তো এখানে বলেই দিতে এরিয়া হচ্ছে এখানে 0.5 তাহলে আমরা ডিফ্লেকশনের ভ্যালু বের করতে পারছি সেটা হলো 0.04 এইটার সাথে রিলেশন করে আমরা এই ভ্যালুটা বের করে ফেলব যে স্ট্রেসের ভ্যালু কত স্ট্রেসের ভ্যালু হলো 30 কে এস আই লেন্থ এখানে বলে দিতে কত লেন্থ এখানে বলে দিতে হলো 4 ফিট আর ই এর ভ্যালু বলে দিতে 29 এই অনুযায়ী আমরা এই ম্যাথটা আগাব এই ম্যাথটা থাকবে আপনাদের হোমওয়ার্ক আমি এখানে করাব না এটা আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকবে যদি আপনারা করতে পারেন তাহলে বুঝব ক্লাসটা বুঝতে পারবেন সবার হোমওয়ার্ক এটা নিয়ে সবাই একটু মাথা কাটাবেন কারণ এটার বোঝার অনেক কিছু আছে ঠিক আছে इंडिया डेक्शन कत
তাহলে এখান থেকে এটা যে ভূমি তাহলে এটা কি এটা কি হিসাবে আছে ট্যান থিটা ট্যান থিটা মানে কি এই ভূমি আর এই লম্ব তাই লম্ব বাই ভূমি আর ওই ট্যান থিটাই সমান সমান কি এই যে বড় ভূমি বাই বড় লম্ব রেশিও তো একই এটা ডিভাইডেড বাই এটা আর এটা ডিভাইডেড বাই এটা এই হলো আমাদের তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা ডিফ্লেকশন জানি ডিফ্লেকশন পি এল বাই এই ডিফ্লেকশন পি এল বাই এই তাহলে এখানে একটা ইকুয়েশন পাচ্ছি পি আর এ পয়েন্টের যে ডিফ্লেকশন আর বি পয়েন্টের যে ডিফ্লেকশন সেটা থেকে দুইটা লোডের ইয়ে পাচ্ছি আবার কি আরেকটা ইকুয়েশন থেকে পাচ্ছি কি মোমেন্টের ইকুয়েশন থেকে পি অফ এ আর পি অফ বি এর একটা ইকুয়েশন খেয়াল করে দেখছেন আমরা যদি এই পয়েন্টে মোমেন্ট নেই যে এই যে হিন্স পয়েন্ট যেটা যেটাকে আমরা ও ধরছি তাহলে কি মোমেন্ট অফ যদি ও নেই তাহলে এখানে আমরা কি পি অফ এ আর পি অফ चले सबसे ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক্স থেকে আসছে এই কনসেপ্টটা এটাই আর এই ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক্স এর এটার পাশাপাশি এখানে কি ইকুয়েশন অফ কম্প্যাটিবিলিটি তারই কোনটা বলেন তো আমি যে যেটা বললাম যে আমাদের বললে দেয় না তারপরেও আমরা বুঝে নিচ্ছি যে ইকুয়েশন অফ কম্প্যাটিবিলিটির মধ্যে সেই ইকুয়েশন অফ কম্প্যাটিবিলিটি কোনটা সিমিলার ট্রায়াঙ্গুলার যেটা আছে হ্যাঁ এই যে সিমিলার ট্রায়াঙ্গুলার যে বিষয়টা এইটাই হলো সেই ইকুয়েশন অফ কম্প্যাটিবিলিটি এটা বুঝতে পারলে ইনশাআল্লাহ আর কোনো সমস্যা হবে না कन्सेप्ट পি কিন্তু এবার কিন্তু লোড দিতে আগে যেটা করছিলাম সেটা কিন্তু একটা ওয়েট ছিল এ বি সি একটা বার ছিল সেটাতে কি বার এর ন্যাচারালি ভাবে আমরা জানি যে বার এর যে ওজন সেটা কি মিডল পয়েন্টে কাজ করে কিন্তু এটা বলে নাই এটা বলছে এ বি সি একটা সাধারণ একটা ই ধরে নিলাম ওয়েটলেস আর পি যেটা সেটা কিন্তু বলছে যে এখানে তো এখন যদি এখানে হয় তাহলে ন্যাচারালি আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সের মাধ্যমে বের করে নিব ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সের মাধ্যমে কিভাবে বের করতে পারি এই যে এ পয়েন্টের মোমেন্ট জিরো যেহেতু হিন্স সেখানে কি আপনার পি বি আর হচ্ছে পি সি আবার পি পয়েন্টের মোমেন্ট বের করলে পি বি আর পি এ দুইটাই পেয়ে যাব ওই যে আপনারা মূলত সবচেয়ে বোঝানোর জন্য সবচেয়ে এটা ইয়ে হচ্ছে ওই যে আপনারা ইয়ে বের করেন না সলিড মেকা এই যে এস এফ বি এম ডি বের করার সময় কি করেন এই যে দেখা যাচ্ছে এখানে মনে করেন পি পি লোড দিছি তখন কিভাবে বের করেন একবার এ পয়েন্টের মোমেন্ট জিরো ধরেন আর একবার বি পয়েন্টের মোমেন্ট জিরো ধরেন না शुदू जान मूलतिक রিভিউ করার মাধ্যমে জানতে পারি এখন কি বলতে পারি আমরা ভার্টিক্যাল যেটা ম্যাগনিটিউড বলে দিতে এই যে পার্থক্য তাহলে এখান থেকে আমরা পি অফ স্টিল পেলাম আর পি অফ কি পেলাম তো আগের মত মানে এটা মনে রাখতে হবে যে আগের মত পি বাই 2 দিতে পারবো না এটা এটা আমাদের ভ্যালু বের করে নিতে হবে 
and that is the reason but to vertical rod is to determine the vertical movement of p if the magnitude of weight is and the just amader ekhane dekhte hobe je deflection kon tar koto bhai ar ki ei je ekhane je deflection dekhte pacchi si sei onu jay aluminum er jonno koto ar er jonno moto ekhane deflection ta ache kono design chai na je diameter koto nebo e koto nebo ekhane diameter length sob diye dite hobe ei load er karone kar koto deflection hobe তাহলে আমরা যদি পি বের করতে পারি তাইলে হয়ে গেল এই যে পি যদি বের করতে পারি তাইলে আমাদের এখানে কত আসছে অ্যালুমিনিয়ামের জন্য পি আসলো 20.83 তার মানে কি অ্যালুমিনিয়ামের জন্য পি বের করলাম 20.83 তাহলে ডিফ্লেকশন তো অ্যালুমিনিয়ামের জন্য ইজিলি বের হয়ে যাবে কিভাবে বের হবে এই যে ডিফ্লেকশনের সূত্র তো আমরা গত ক্লাসে পড়ছি ডিফ্লেকশন সমান পি এল ডিভাইডেড বাই এ পি অ্যালুমিনিয়ামের তো আমরা কত জানি এখানে কত বলতে 70 দিলাম 70 এরিয়া তো বলেই দিতে কত 500 কেবল লোড বের করলাম সেটা হলো পি আর এল হচ্ছে ওই যে তিন যেটা এই যে একই ভাবে ডিফ্লেকশনের পাশাপাশি স্টিলের লোডটাকে বের করে নিব তারপরে এই যে তবে এখানে এই আপনার ওই এটা আসছে না ওই ইকুয়েশন অফ কম্প্যাটিবিলিটির বিষয়টা কিন্তু নাই এখানে ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক্স স্টাইলে বের করে আমরা এটা বলবো এই পাস मध्य भाई क्षेत्र तो जीरो स्टीलिटर এবার ডায়ামিটার ইকুয়াল করব দেখা যাচ্ছে যদি এই সাইডের লোড বেশি হয় তাহলে এটা মোটা করতে হবে আর এই সাইডের লোড কম হলে এটা ত্রিকোণ করতে হবে তাহলে হবে যার রিঅ্যাকশন বেশি তাকে অবশ্যই মোটা হতে হবে আর যার রিঅ্যাকশন কম তাকে একটু ত্রিকোণ হলে হবে এই আর কি এটা আপনারা একটু প্র্যাকটিস করবেন হ্যাঁ যে হরিজন্টাল করতে হলে এটাতে কি হতে হবে এরিয়া বলে দিলো না মনে করেন এরিয়া নাই কিন্তু ডিফ্লেকশনটা আপনারা বুঝে গেছেন যে ডিফ্লেকশন এখানে সেম বল আচ্ছা আরেকটা ভাই এই ম্যাটের মধ্যে বললেন যে ভাই ইকুয়েশন অফ কম্প্যাটিবিলিটি এই বিষয়টা ভাই আরেকবার একটু বুঝে দেন ভাই এই যে আমি যদি বলি এখানে বলতে প্রশ্নে বলতে যে ডিটারমাইন দা ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট অফ পি ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট অফ পি ইফ ইট ম্যাগনিটিউড ইজ 50 ও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি মিস করে গেছি এখানে এখানে বলতে ডিটারমাইন দা ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট অফ পি ইফ ইট ম্যাগনিটিউড ইজ 50 আচ্ছা এখানে কিন্তু আসলে প্রশ্নে চাইছে পি বি পয়েন্টের মুভমেন্ট কত B point er movement ekhane um equation of compatibility aste ami sorry ami miss kori gechi ei jinish ta kibhabe seta dekhen er je new position ashbe ei new position hobe kintu ei je ei rokom a ta ei porjonto ashbe c c ta ei porjonto ashbe taile eta ami kibhabe equation of compatibility niye 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 jabo dekhen eta ke jodi ami ekhon soja dag di ar ekhane soja dag di tale dekhen to b point e jodi eta jog kori tale eta ki সিমিলার ট্রায়াঙ্গেলে চলে যাচ্ছে না এটা হলো ডেল্টা ডেল্টা 1 আর এখান থেকে এই পর্যন্ত হলো ডেল্টা 2 তাহলে এই ভ্যালু যেটা এই ভ্যালু মানে কত ডেল্টা 2 মাইনাস ডেল্টা 1 বলতে পারি ভাই একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন 
जिन
যেই পরিমাণ পজিটিভ সেই পরিমাণ নেগেটিভ সেই জন্য ওভারঅল ভ্যালু হলো জিরো ক্লিয়ার জি ভাই ক্লিয়ার এটা এখানে চাইছে কি এই হোমোজেনাস নট এত প্রুফ দ্যাট দা রিঅ্যাকশনস আর গিভেন এত প্রুফ প্রুফ করতে বলতে দা রিঅ্যাকশন যেটা সেটা এখন এটা রিঅ্যাকশন খুব ইজি আপনি যদি দুইটা বারের যে সাপোর্ট আছে সেটা তুলে দেন তার মানে পি পি বারটা যদি ডাইনের লোড দেয় তার মানে কি যে অবশ্যই এই পাশে এই পয়েন্টকে চাপ দিচ্ছে তাহলে অবশ্যই একে রিঅ্যাকশন কি চাপের এগেইনস্টে চাপ দেবে আবার একে টেনে নিয়ে যাইতে চাচ্ছে তার মানে কি বামের এই বারটা অবশ্যই কি করবে এই দিকে দেবে আর এটা এই দিকে চাপ দেবে তার মানে কি দুইটাই леফট সাইডে আর1 প্লাস আর2 যদি леফট সাইডে এই পাশে হয় সেটা আবার অপোজিট সাইডে ডাইন রাইট সাইডে পি এই হলো আপনার আরেকটা ইকুয়েশন তাহলে এই ডেল্টা 1 প্লাস ডেল্টা 2 অনসন 0 এক নম্বর ইকুয়েশন আর এটা হলো দুই নম্বর ইকুয়েশন এখন আর1 আর আর2 এর মানে ভ্যালু বের করতে বলছে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এই যে ডেল্টা 1 সমান সমান কি ডেল্টা 1 সমান সমান হলো পি এল বাই এ এখন এখানে পি মানে কোনটা এখানে যে আমি পি ধরব ডেল্টা 1 এর জন্য যে পি ধরব সেই পি টা কোন ভ্যালু হবে সমান সমান কোন পাল সমান আছে হ্যাঁ জি ভাই হ্যাঁ এটা কোন ভ্যালু ধরব ডেল্টা 1 এর জন্য ডেল্টা 1 এর জন্য আমরা যদি леফট সাইডে ধরি ধরি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আর অন ডিভাইডেড বাই আছে আমরা পি এল বাই এ তো পি এর সেকেন্ড আর পি টা কিছু আছে পি মানে হচ্ছে আর ওয়ান এইটাই ঠিক মানে পি মানে হবে হলো আর ওয়ান তাহলে আর ওয়ান এল কত এল কত ধরব এল এ এল এ এ তো এখানে দুইটা দিছে যা বলে দিছে সেটা আর ই ই হচ্ছে এখানে কি ম্যাটেরিয়াল দুইটাই सेम ম্যাটেরিয়াল সো এখানে ই তো ই আর কোনো চেঞ্জ নেই সিমিলারলি এখানে জাস্ট পার্থক্য হবে ডেল্টা 2 এর জন্য আর 2 তাহলে উপরে একটু লিখি উপরের দিক লিখি আর 1 ইনটু এ নিচে তো হচ্ছে এ ই এখন এটা যোগ এটা সমান সমান কি জিরো তার মানে নিচে তো এ ই কমন যাবে আর 2 গুণ বি এই দুটো সমান সমান হবে কত জিরো তাহলে কি এটা আমি এক নম্বর ইকুয়েশন হিসেবে রেখে দিলাম এক নম্বর ইকুয়েশন হিসেবে এটা দিলাম এটা বাদ এক নম্বরে এটা দিলাম তাহলে কি একটাতে ইকুয়েশন পেলাম আর1 এ প্লাস আর2 বি আর একটা ইকুয়েশন পেলাম আর1 প্লাস আর2 সমান সমান পি তাহলে এই দুটো সলভ করে যেটা আছে সেটাই आंसर তো সলভ করে যেটা পাওয়া যাবে যে এখানে যেটা প্রুফ করতে বলতে এই যে সলভ করে আর1 এর ভ্যালু পাওয়া যাবে কত পি বি বাই এল আর আর2 এর ভ্যালু পাওয়া যাবে পি এ বাই এল এই হলো ম্যাথড মূল কনসেপ্ট তাহলে এখানে ইকুয়েশন অফ কম্প্যাটিবিলিটি কোনটা ইকুয়েশন অফ কম্প্যাটিবিলিটি হলো ডেল্টা 1 প্লাস ডেল্টা 2 সমান সমান 0 সবাই ক্লিয়ার এই জায়গাটুকু জি ভাই তাহলে এইভাবে আপনারা আরো দুইটা বাদ দিতে পারে হয়তো ক্রস সেকশন এরিয়া চেঞ্জ করে দিতে পারে কি রকম যেমন দেখা যাচ্ছে যে এরকম দিয়ে দিল ম্যাটেরিয়াল এই এটা সেন্স করে দিল এইভাবে পিল লোডটা এইভাবে দিল আবার এটা দিল सपोज মনে করেন অ্যালুমিনিয়াম আর এটা দিল सपोज হলো স্টিল দিতেই পারে লেন্থ এটা এ এ এটা হলো বি আর পি এর ক্ষেত্রে তাহলে এটা যদি এই পাশে হয় আর1 তাহলে এই পাশে হবে হলো আর তাহলে এটা যদি আমরা ফোর্স যত ওই এক্সিয়াল ফোর্স ডায়াগ্রাম ড্র করছি তার মানে কি এটা দেব হলো এই পর্যন্ত যাবে হলো আর1 কত দিন যেটা করছি সেটা এই পর্যন্ত এসে পি যেটা সেই পি টা হবে নিচের দিকে এবং সেটা অবশ্যই এর নিচের দিকে যাবে অবশ্যই নিউট্রাল থেকে নিচে যাবে এবং সেটা হবে কতটুকু পরিমাণ আর2 পরিমাণ মাইনাস এবং সেটাই এখানে এসে আর2 পরিমাণ উপরে যাবে এই জিনিসটা সবাই ক্লিয়ার কারণ ব্যালেন্স করতে গেলে তো এখানে আর টুই বসাইতে হবে ঠিক আছে না সঞ্জিত সঞ্জিত সাকিব নো সেকেন্ড টাইম ওনি সিং ওয়ালিউল্লাহ সাইদ ওয়ালিউল্লাহ ঠিক আছে এটা আচ্ছা বুঝতে পারছি
फोर सर्केल ट्रांसफरमेशन एखे लोड थे डायमिटर होल इन ए प्लेट दैटिटर strength share is strength is strength mane maximum maximum stress er shoddho korte pare tale ki ekta figure diya ache ei je ei figure e eke punch kore amake ki korte hobe eke ekdom hole kore felte hobe ekhon eta sharier bhai sharier bhai bhai jodi kichu pore na koren ager figure ta jodi abar ek minute bujhay dite chan mane oi shomoy amar ekta phone ashar karone concentrate korte pare कतटुकुरी भागनेंट समकोण त्रिभुज है डिग्री डायमिटारोल টপ ভিউ থেকে দেখি আমরা টপ ভিউ থেকে দেখলে দেখতে পারবো জিনিসটা এরকম ঠিক আছে পুরোটা হচ্ছে এত পুরোটা হচ্ছে এত বড় আর ডায়ামিটার যেটা এই ডায়ামিটার হলো 20 ঠিক আছে একে আমি হোল করব সেজন্য কি লাগবে ডায়ামিটার হোল ইন এ প্লেট অফ 25 মিমি ঠিক তার মানে কি এই জিনিসটা একটা থিকনেস আছে থিকনেস এটাকে 
जैसे जैसे मिलीमिटर मूलत मानी सलिड छ मूलतना তাহলে ওই সারফেসের যে এরিয়াটা ওই সারফেসের এরিয়াটাই মূলত শেয়ার করতেছে না মানে এটা এটা ভাই কাইন্ড অফ হচ্ছে ওই সিলিন্ডারে যে আমরা এরিয়া নেই মানে সেটা হ্যাঁ এইটাই তো ও মূলত কাটতেছে কি সিলিন্ডারের চার পাশে যে এরিয়া ওই এরিয়াটুকুকেই কাটতেছে না ওই এরিয়া চার পাশে টাচ করে কাটতেছে হ্যাঁ 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 তাহলে ওই জন্যই ওই এরিয়াটা কি ওই এরিয়াটা হচ্ছে 2 পাই আর এল যেটাকে আমরা মানে আমরা এখানে 2 পাই আর এল লিখি এখানে পাই ডি টি আর কি জিনিসটা ওই টি টাই আসলে এল এটা হচ্ছে এখানে হ্যাঁ এল মানে এখানে টি আর 2 পাই আর মানে পাই ডি এই তো হ্যাঁ বুঝতে পারছি ঠিক আছে এই হলো আমার মেন কনসেপ্ট তাহলে এখানে ভি সমান সমান পি 
এখন স্ট্রেস নরমাল স্ট্রেস হবে সিগমা আর শেয়ার স্ট্রেস হবে টাউ শেয়ার স্ট্রেসের ব্যাপারে নরমাল এখানে কি বলছেন শেয়ার স্ট্রেসের ভ্যালু বলে দিছি শেয়ার স্ট্রেসের ভ্যালু কত শেয়ার স্ট্রেস কত 350 ঠিক আছে এই হলো আমাদের ম্যাথ এখন যদি নরমাল স্ট্রেস বলে দেয় নরমাল স্ট্রেস এখানে বলে দিছে 50 কেএসআই তাহলে নরমাল স্ট্রেসটা এক ধরনের হবে নরমাল স্ট্রেস এক রকম হবে শেয়ার স্ট্রেস আরেক রকম হবে এটাই তো প্রকৃতির নিয়ম কারণ কি নরমাল স্ট্রেসে আপনার এরিয়া কনস্ট্যান্ট থাকতেছে পাই পাই বাই 4 ডি ডি স্কয়ার কিন্তু শেয়ার স্ট্রেসের জন্য কি এরিয়া ওই রকম থাকতেছে তার থিকনেস বড়ার সাথে সাথে কি পাই ডি ডি তো ঠিক থাকতেছে কনস্ট্যান্ট কিন্তু টি যত বাড়াচ্ছি আপনার শেয়ার স্ট্রেসের ইস্যু তো বেড়ে যাচ্ছে তত এরিয়া কি এরিয়া বেড়ে যাওয়া মানে কি টোটাল টাও এর ভ্যালু কমে যাওয়া এরিয়া বাড়বে মানে কি টাও কমবে অর্থাৎ টি বাড়বে থিকনেস যত বাড়বে টাও এর ভ্যালু তত কমবে ঠিক আছে কারণ কি ওই যে থিকনেস মানে ওই সিলিন্ডার মানে ঠিক সিলিন্ডারটা যত লম্বা হবে তত বেশি কি হয়ে যাবে এর শেয়ার স্ট্রেস তত কমতে থাকবে অর্থাৎ কম সহ্য করতে পারে তার সামর্থ্য তত বেড়ে যাবে এই যে ঘটনা যেমন আপনি এক পেজ কে পাঁচ করতে আপনার যত শক্তি দিতে হয় ওই এ4 পেজেরই जिसमेंगे <laughs> শেয়ার স্ট্রেসের ক্ষেত্রে কি হবে শেয়ার স্ট্রেসের 350 বলে দিতে এই যে এখানে টাও পি সমান টাও ইনটু পাই ডি টি যেটা এটা ছেড়ে দিই আর এটা তাহলে এটা অলরেডি বুঝে গেছেন এবার তিন নম্বরে একটা ম্যাথ আছে খুবই কনসেপচুয়াল এটা হলো নাকল জয়েন্টের ম্যাথ নাকল জয়েন্ট আপনারা ইউনিভার্সাল জয়েন্ট দেখছেন বিভিন্ন রকমের জয়েন্ট আছে তার ভিতরে নাকল জয়েন্ট এটা একটা এখানে যা ছোট্ট একটা কনসেপ্ট যা ছোট্ট একটা কনসেপ্ট এটুকু বুঝতে পারলি এই পুরো ম্যাথ দিয়ে যা ছোট্ট একটা কনসেপ্ট বুঝলে এটুকু বুঝতে পারলে এই ম্যাথটা সব পারবেন দেখেন তো এই নাকল জয়েন্টের যেটা আছে সেটাকে যদি আমি এভাবে ড্র করি এইটা যেটা আছে ঠিক আছে সেটার সেটাকে এইটা দিয়ে মূলত টান দেওয়া হচ্ছে আর সেটাকে এইটা এবং এইটা অপোজিটে রাখা হয়েছে এবার দুটাকে সেম স্টাইলে জয়েন্ট করে দিলাম একই জিনিস এই পাশে পি তাহলে এই পাশেও ব্যালেন্স করার জন্য পি হবে এখন যা একটা ছোট ছোট জিনিস খেয়াল করেন এই যে এইখানে যে আমি ডান পাশে যে ফিগারে যে এটা দিছি এই পি একটা মাত্র যে চাই এইটা এটা মূলত যে নাট এটা হলো নাট ঠিক আছে এই নাট যেটা দিছি এই নাটের समान भाव साफ कर এটা হলো b পয়েন্ট এটা c পয়েন্ট আর এই কোণার এটা হলো d পয়েন্ট তাহলে কোন কোন পয়েন্টগুলো কাটবে 
एरिया क्लियर की ना शब्द तू बोलें ठीक क्लियर अच्छा हमारे दो टाइप ऐसे जरा से तारा सोचें तो हाथ देखने तो सब ऐसे हाथ देखा बन कौन रोज़ से किन्हर मोड़ दे अमी स्किन शॉट निबोटर हाथ क्यों देखे बन रिएक्शन से पाल हाथ मानो जे रिएक्शन से जे वो एक बार आता है ना रानिंग क्लस तो भाई बड़ोरेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे
তাহলে এটার জন্য কি আপনি একটা তাবের ভ্যালু কিন্তু কি এবার কিছু পাবেন সেটা কত পিভি জিরোর বদলে এবার পিভি পাবেন আর সেটার এরিয়া হলো থিটার জন্য যে এরিয়া সেটা তো আপনারা তো থিটার এরিয়াটা মানে থিটার জন্য যে এরিয়া সেটা তো বের করতে পারবেন এটা পারবেন না আপনারা সবাই থিকনেসের কোনো এই যে উইথের কিন্তু কোনো চেঞ্জ নাই এই যে এখানে যে টি সেটা কোনো চেঞ্জ নাই কিন্তু এই যে বি এই বি এর কিন্তু এখানে যদি বি হয় তাহলে এটা হচ্ছে বি প্রাইম অবশ্যই বি প্রাইম বি এর থেকে বড় তাহলে নরমালি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি বি যদি বি এর থেকে বড় হয় তাহলে বি প্রাইম হলো অতিভূত তাহলে এই এরিয়াটা যদি এ হয় তাহলে এই এরিয়াটা হবে এ প্রাইম তাহলে এইটার এ কত হচ্ছে বি প্রাইম গুণ টি তাহলে বি প্রাইম কত ভূমি বা অতিভূত তাহলে कत
ওর এরিয়া হবে মূলত যেইটুকু হলো প্লেটের উইথ এই যে এখান থেকে এইটুকু এটা মনে করলাম सपोज উইথ কতটুকু এই সার্কেলের ডায়ামিটার ডি গুণ নিচে এই প্লেটটা কতটুকু পরিমাণ নিচে গেছে থিকনেস কত এটা সেটা হলো ডি এইটাই হলো এই বিয়ারিং স্পেসের জন্য এরিয়া এই এরিয়ার ইস্যুটা কি সবাই বুঝতে পারছেন ক্লিয়ার पानी मत सोजा अने खाली एरिया बेर झमेला पड़े जाए कत शेयर स्पेस गुलाल स्पेस गुलाइन मिलीमीटर बहन कर তাহলে আমরা বলতে পারি কতটুকু সামনের থেকে যদি দেখি তাহলে এর এরিয়াটা হচ্ছে এইটা ভিতরের নাটের জায়গাটুকু খালি কারণ এটা তো নাট আর এই জায়গাটুকু এই শক্তি সামর্থ্য দিয়ে ব্যবহার করতে তাহলে এটা কতটুকু হবে টোটাল তার এ যদি হয় বি এটা যদি পুরোটা হয় বি আর এটা যদি হয় হলো আপনার ডায়ামিটার শুধু খালি থাকবে তার মানে কি এটার এরিয়া হবে বি মাইনাস ডি मैथमीटर क्रसेक्शन मन प्लेट প্লেটের যে থিকনেস আর ওই যে নাট বরাবর টান দিয়ে নাটের টায়া এই দুটো মাল দুটো মানে এরিয়াটা আসছে বিয়ারিং এর ও ও শেপ এই কয়েকটা শব্দ আমার নিজের নিজেরই খালি গুলাই যায় এই যে বিয়ারিং আর ওই যে এভারেজ লার্জেস্ট চেঞ্জ হয় এই জিনিসটা এই তিনটা শব্দ আমার খালি আমার নিজের বারবার খালি গুলাই যায় 
ভিজেরি যদি এত গুলাই যায় তাহলে তো আচ্ছা এখানে এভারেজ দ্য লার্জেস্ট টেনজাইল সেটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এটা হবে এটা একটু মনে রাখেন তো আপনারা আমি দেখি আরেকবার চেষ্টা করে দেখি এটার নিয়ে আপনাদের আরেকটা কনসেপ্ট দেওয়ার চেষ্টা করব আমি একটু আর এটা নিয়ে আরেকটু স্টাডি করে এটার উপর আরেকটু আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব সরি এটা আমি একটু ভুল করেই ফেললাম এখানে লার্জেস্ট টেনজাইল স্পেস টেনজাইল স্পেস যেটা এটা প্লেটের কথা বলতে হ্যাঁ প্লেটের কথা যদি বলে তাহলে প্লেটের এরিয়া নেবে এইটাই আর প্লেট বহন করতেছে কিন্তু প্লেটের উপরে সাপ করতেছে কোন জায়গাটুকু এই 20 টি এর উপরে যেখানে ডায়ামিটার হলো 20 যেটা এই ফারস্টে যেটা বলছিলাম সেটাই তাহলে ঠিক এইটা ডায়ামিটার টি আর এটা হলো টি এটা হলো প্রজেক্টেড এরিয়া যেটা সেটা হলো বিয়ারি তাহলে আমরা আমি ফারস্টে ঠিক বলছিলাম তাই না ফারস্টে তো এটা বলছিলাম 20 টি এর কথা বলছিলাম না ডি টি ফারস্টে কনসেপ্টটাই ঠিক ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে আমি পরবর্তীতে এই যে दस আর ভিতরের ডায়ামিটার আপনার 20 এইটুকো বাদ দিয়ে এই পেস প্লেটের এই পাশ আর এই পাশ আর ভিতরে যে যেটুকো পরিমাণ থিকনেস এর হচ্ছে ইয়ে হয়েছে আর এইটাই আর এইটা হচ্ছে শব্দটা এখানে এই শব্দটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এখানে প্লেট প্লেট শব্দটা থাকলে আপনি শুধুমাত্র প্লেটের কথা চিন্তা করবেন আর বিয়ারিং থাকলে আপনার যে প্লেটের ওই জায়গাটা কোতে যেখানে নাট বোলটা আছে নাটকে বিয়ার করতেছে নাটকে বিয়ার করতেছে তাহলে নাটকে যেহেতু বিয়ার করতেছে ওইটা হলো নাটের সাথে যে এরিয়াটা সেটা কিন্তু প্লেটের কথা বললে প্লেট পুরোটা ক্রস সেকশন যে এরিয়াটা সেটা এখন এখানে যেহেতু হোল আছে সেজন্যই হোল ভাই এখানে বোল্টকে বিয়ার করে না নাটকে বিয়ার করে না মনে হয় বোল্টকে বিয়ার করে বোল্ট বা রিভেট এগুলোকে বিয়ার করে মানে বুঝতে পারছ বুঝছেন না আমি নাট বোল্ট আসলে আমার দুইটাই একই শব্দ আসে তো ওইজন্য আসলে নাটকে বোল্ট বলি বোল্টকে নাট বলি তো বোল্ট মানে তো আপনার এই যে এটা कतटुकुन <laughs> সেটা ইউজ করতে পারবে তাহলে এখানে এরিয়া কয়টা হবে চারটা কারণ কি এখানে যে বিয়ারিং স্পেসের কনসেপ্ট দিয়েতে আসবে এখানে কি এই একটা এই একটা এই একটা এই একটা চারটা হচ্ছে তার মানে এখানে যে বেসড অন বিয়ারিং ইজ কমপ্লিট সেখানে আপনি পাবেন হলো চারটা ঠিক আছে এখানে 3/4 হচ্ছে আপনার এরিয়া আর 7/8 হচ্ছে আপনার উইথ ডায়ামিটার আর উইথ এই হলো পার্থক্য এখানে কি ডায়ামিটার বলতে কি কত 3/4 এটা হলো ডায়ামিটার আর উইথ ठीक मार बदल तो सत्य
যাই হোক বুঝে নিলে হয়ে গেল তাহলে এই হলো এটা আর ওই যে বেসড অন শেয়ারিং ইজ শেয়ারিং স্পেস তুমি তো কোনো সমস্যা নেই যে শেয়ারিং স্পেস কি হবে এই যে সার্কেল এর এরিয়া সাইড সার্কেল আছে পাই বাই 4 ডি স্কয়ার এর যে পাই বাই 4 ডি স্কয়ার এটা কয়টা সাইডটা সাইডটা সার্কেল এর সাইডটা শেয়ারিং আর বিয়ারিং সাইডটা ওই सेम প্রপোশন জাস্ট শেয়ারিং স্পেসের ক্ষেত্রে এরিয়াটা হবে আপনার পাই বাই 4 স্কয়ার আর বিয়ারিং স্পেসের ক্ষেত্রে এটার এরিয়া হবে হলো ডি টি এটা হলো টপ ভিউ থেকে দেখতে সার্কুলার আর এটা হলো ফ্রন্ট ভিউ থেকে দেখতে রেকটেকুলার এই হলো দুটো মোড পার্থক্য সরসরসা আচ্ছা এই থাক মোটামুটি এই থাক এই ম্যাথগুলো আপনারা পড়েন সবাই আর ইলাস্টিক কনস্ট্যান্ট গুলো তো আপনারা জানেন নি তার ভিতরে একটা ছোট রিলেশন দেখাই দিই আপনারা 1 বাই ই সমান সমান হচ্ছে ই रिलेशन गर्मल আর এটা হলো শেয়ার স্পেস জি যেটা মডুলাস অফ রিজিডিটি ই হলো মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি জি হলো মডুলাস অফ রিজিডিটি যেমন আমরা টর্শনের সময় করি কি টি এল ডিভাইডেড বাই জি যে করি না টর্শনে কি হয় টর্শনে হচ্ছে সেটা শেয়ার করার চেষ্টা করে শেয়ার করা কেটে যাওয়ার চেষ্টা করে টর্শন কিন্তু আমরা লেন্থ বরাবর করলে ইলাস্টিসিটি হয় আর বাল্ক মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি যেটা সেটা ভলিউম এটা এর ইকুয়েশন এখানে নাই माइनस 1 into z 2z আর এখানে হলো m 3 into এটা তো এই সূত্র আমার ঠিক মাথায় আসছে না মনে নাই আপনারা আমি সূত্রটা দিয়ে দিব না হ্যাঁ তো সূত্র মুখটা মনে রাখাটাই এখানকার মূল্য ফার্স্ট এর যে সূত্রটা দিছি এটা হচ্ছে তিনটার সাথে রিলেশন মানে তিনটাই একই ইকুয়েশনে আর এখানে হচ্ছে e এর সাথে z এর সম্পর্ক একটা এটা সমান এটা আবার z এর সাথে k এর সম্পর্ক একটা সমান এটা আবার ই এর সাথে আবার কে এর সম্পর্ক এইটার সাথে এটা ঠিক আছে আমি ইকুয়েশনটা লিখে দিব না আপনারা বইতেও পাবেন সলিড মেকানিক্স আমাদের যে কুরমের বইটা আছে ওখানে ইলাস্টিক কনস্ট্যান্ট নিয়ে ডিজেক্টর পদ্ধতি আছে প্রথম দিকে তাহলে ইনশাআল্লাহ সবাই বুঝতে পারবেন ভাই নেক্সট ক্লাসে ট্রু ইস ট্রু ইস টেন নিয়ে আলোচনা করি যে ভালো হয় মনে ওই কার্ভ একটা আসে তো অনেক সময় পরীক্ষাতে ট্রু ট্রু ইস টেস ট্রু ইস টেন এর আচ্ছা ঠিক আছে शुक्रवार प्रैक्टिस হ্যাঁ দিব তো অবশ্যই দিব ওই এ টি আর ই জি 
সমস্যা <laughs> হবে <laughs> 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 